আজকের আলোচনার বিষয় ক্লায়েন্ট ও সার্ভার আমার নিজের যে কম্পিউটার ল্যাপটপ বা মোবাইল যেটা নেটওয়ার্কে আছে এবং কোনো সার্ভিস গ্রহণ করছে সেটি হচ্ছে ক্লায়েন্ট কম্পিউটার আমি নেটওয়ার্কে যুক্ত আছি কেন নিশ্চয়ই কোনো সুবিধা নেওয়ার জন্য এই কম্পিউটারকে বা আমার মোবাইলটিকে নেটওয়ার্কের ভাষায় হোস্ট বলি যদিও সব কম্পিউটারই হোস্ট ধরুন আমি নেটওয়ার্কে আছি এবং সার্ভারের কোনো একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করতে চাচ্ছি বা ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়ার জন্য আমি নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়েছি তাহলে যে কম্পিউটার থেকে সফটওয়্যারটি রান করব সেটি হচ্ছে সার্ভার কম্পিউটার আর আমার কম্পিউটারটি হচ্ছে ক্লায়েন্ট কম্পিউটার তো আমরা একটু আগের দিকে যাই প্রথম দিকে যখন কম্পিউটার ব্যবহার শুরু হয় তখন মূলত মেন ফ্রেম কম্পিউটার ব্যবহৃত হতো তখনও পার্সোনাল কম্পিউটার এতটা সহজলভ্য হয়নি দাম অনেক বেশি ছিল তো স্পেশাল কিছু কাজে মেন ফ্রেম ব্যবহৃত হতো তো মেন ফ্রেম ছিল একটি কম্পিউটার এবং অনেক ব্যবহারকারী বা কম্পিউটার ইউজার ধরা যাক বিশ জন ব্যবহার করতেছে একটি কম্পিউটার তো বিশটি মনিটর বিশটি কিবোর্ড এমন কানেক্টেড ছিল এবং তারা আলাদা আলাদাভাবে একই কম্পিউটারে ব্যবহার করলো এবং একই কম্পিউটারে কাজ করলো এমন একটা অবস্থা ছিল তো পার্সোনাল কম্পিউটার উদ্ভাবনের পরে সবার যেহেতু নিজস্ব কম্পিউটার রয়েছে এখন যদি তারা একই কম্পিউটারে কাজ করতে চায় বা একই সফটওয়্যারকে ব্যবহার করতে চায় তখন প্রত্যেকটি ক্লায়েন্ট রিমোটলি সার্ভারে কাজ করতে হবে তাহলে সার্ভিস প্রদানকারী কম্পিউটারটি কে আমরা সার্ভার পিসিও বলি সেটির সাথে যুক্ত হতে হবে তো সময়ের প্রয়োজনে এখন বিভিন্ন সার্ভিসের জন্যই সার্ভার রাখার প্রচলন শুরু হয়ে গেছে একটি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে গিয়ে আপনি কিন্তু একটি সার্ভারের কাছে যাচ্ছেন এবং সেই সার্ভার থেকেই আপনার ওয়েবসাইটটি এবং ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট ইমেজ ভিডিও টেক্সট সব আপনার কম্পিউটারে চলে আসতেছে এবং আপনি ওয়েবসাইটটি দেখতে পাচ্ছেন তো যে কম্পিউটারে এই তথ্যগুলো সংরক্ষিত আছে সেটি একটি ওয়েব সার্ভার তো বিভিন্ন সার্ভার রয়েছে বিভিন্ন সার্ভিস প্রদান করার জন্য তো কয়েকটি সার্ভারের কাজ উল্লেখ করলে সার্ভারের কনসেপ্টটা আরও বেশ সহজ হবে যেমন অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার কোনো সফটওয়্যার রান করে তো সার্ভার কম্পিউটারে সফটওয়্যারটি থাকে এবং ক্লায়েন্ট মেশিনে সেই সফটওয়্যারটি চলার ব্যবস্থা করে মূলত সার্ভার থেকেই সফটওয়্যারটি রান হয় বা সফটওয়্যারের ফাইলটি রান হয় বর্তমান সময়ে ডাটাবেস সার্ভার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় একটি সেন্ট্রাল ডাটাবেজে দেখা গেছে যে ব্যাংকের ডাটাবেজের কথা ধরলে সেখানে আপনার নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স থাকে আপনি যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকেই দেখা গেছে যে টাকা তুলতে পারেন বা ট্রানজেকশন করতে পারেন কিন্তু সেন্ট্রাল ডাটাবেজে সেটি হিট করে